آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر ماہ مبارک کے سزی مہینے میں انوار رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس ماہ مبارک کے دونوں اشروں کے حوالے سے خاص طور پر ہماری گتگو رہی بہت سارے دیکھنے والوں نے سوالات اپنے بھیجے اور ہماری کوشش یہ رہی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے مسائل کے حوالے سے گتگو کی جا سکے بہرحال یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں دیکھنے والے اس جو ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اس کو سراہ بھی رہیں اور بہت سارے ہمیں پیغامات بھی موصول ہو رہے ہیں ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ مختصر وقت میں بہت ساری جو فرمائشیں موصول ہو رہی ہیں وہ پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیونکہ اس انوار رمضان ٹرانسمیشن میں سلسلہ ہم نے ایسا رکھا ہے کہ بہت سارے ناتھا حضرات بھی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں انہیں موقع دے رہے ہیں اور ملک بھر سے ہی تشریف لا رہے ہیں تو یقیناً کم وقت میں بہت سارے ناتخواہ ہوتے ہیں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ جس طرح کہ آپ پیغامات بھیجتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کلام پڑھوایا کریں تو اس مختصر وقت میں یہ کوشش ہماری جاری رہتی ہے تو بہرحال یہ سلسلہ آج بھی انشاءاللہ جاری رہے گا اس کے علاوہ بہت سارے دیگر موضوعات کے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کچھ معاشرتی مسائل ہیں جس کے پر ہم نے گفتگو کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ مسائل روزے کے حوالے سے جیسے آغاز میں میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے بات کرنا ضروری سمجھا اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی موضوعات ایسے ہیں جس کی نشاندہی کی گئی دیکھنے والوں نے یہ گزارش کی ہے کہ اس کے اوپر بھی اپنے پروگرام میں خاص طور پر بات کریں تو یقیناً ان موضوعات کو بھی انشاءاللہ شامل گفتگو آگے رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ انوار رمضان ٹرانسمیشن کے جو سپانسرز ہیں ان کا بہت شکریہ کہ ان کی وجہ سے یہ کوشش جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہوئی حبیب کوکنگ آئل اس کے علاوہ مغلیہ نمکو فورٹ آئل یہ ہمارے سپانسرز ہیں اس کے علاوہ جو دیگر سپانسرز ہیں کراچی زائقہ حلیم ان سب کا بہت شکریہ کہ ان کی وجہ سے ممکن ہوا کہ ہم آپ کے لیے انوار رمضان ٹرانسمیشن لے کر آئیں تو بہرحال آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا بہت سارے موضوع ہیں جیسے میں نے کہا کہ اس کے پر گفتگو ہوگی ماہ مبارک ہے اور گرمی کے موسم میں ماہ مبارک میں یقیناً روزے کی جو ادائی کی ہے فرض کی ادائی کی وہ اتنی آسان نہیں ہے بہت سارے معاملات پر گفتگو ہوئی ہے یقیناً اس کو پورا کرنا ہم پہ ایک فرض ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تو اس حوالے سے بھی آج پروگرام میں گفتگو ہوگی اور جس طرح کی پیشگوئی موسم کے حوالے سے ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے کس طرح محفوظ رکھنا ہے خاص طور پر گرمی کی شدت سے بچا کس طرح جائے اور یہ جو پانی کی کمی ایک بڑا عام مسئلہ رہتا ہے اس کو کس طرح پورا کیا جائے اسی مناسبت سے آج ہم بات کریں گے ہم نے دعوت دی ہے یہاں پر ڈاکٹر فلک قادر کو نیوٹیشنسٹ ہیں اور ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں جاب بھی کر رہی ہیں ان کو میں خوش آمدے کہوں گا بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں پر اپنا قیمتی وقت دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ناتخواہ بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں جس میں فاد رضا خادری صاحب ہیں ان کو میں خوش آمدے کہوں گا اس انوار رمضان ٹرانسمیشن میں بہت شکریہ فاد رضا خادری صاحب آپ یہاں تشریف لائیں ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں تنویر احمد نقش بندی صاحب ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہے تو گفتگو جاری رہے گی جیسے بات ہو رہی تھی ماہ مبارک کے حوالے سے اور موسم کی شدت کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان سے یہ بات کریں گے کس طرح جو ہے وہ ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے کس طرح ہائیڈریٹ رہنا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بات ہو جائے ماہ مبارک میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کھانے پینے کے اوقات کیونکہ لیمیٹڈ ہوتے ہیں خاص طور پر پانی کا جو لوگ خیال نہیں رکھتے تو اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کس طرح کنٹین کیا جائے میں چاہتا ہوں تھوڑا اس کو ڈسکس کر لیتا ہے دیکھیں جو پانی ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے نارمل باڈی کے لیے روزے کی صورتحال میں زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی ہوتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سہری اور افطاری کے درمیان جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پانی پی لینا چاہیے کیونکہ دیکھیں سہری میں ہم بہت زیادہ پانی نہیں پی سکتے افطاری کے بعد بھی بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہم پانی نہیں پی سکتے تو اس ڈیوریشن میں یعنی سہری سے افطاری کے درمیان کے جو ڈیوریشن ہے اس میں جو ہائیڈریٹڈ فروٹس ہیں جو وارٹر ہے وہ لے کر اور اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کر لینا چاہیے بہت زیادہ آئل کنسوم کرتے ہیں یہ بھی ایک ہمارا بڑا پرابلم ہے کچھ روایتی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کنسوم کرتے ہیں سار اور افتار میں 
اس کے اوپر کتنا کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑی بات اس کے اوپر تو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آویرنس اتنی زیادہ ہے نہیں بہت زیادہ ہم لوگ افتاری میں اس چیز کا احتمام کر لیتے ہیں سموسے پکوڑے بہت زیادہ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سہری اور افتاری کے درمیان کی جو مطلب اس ڈیوریشن میں آپ کا سٹمک جو ہوتا ہے اس کے پوری فنکشننگ جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کیونکہ پورا دن آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں اس میں پھر باڈی سے اور سٹمک سے ایسے فلوٹ ریلیز ہوتے ہیں جو ہارٹ بند کرواتے ہیں سٹمک بند کرواتے ہیں تو اس سے پریونٹ کرنے کے لیے سہری اور افتاری میں ایسی ڈائٹ لینی چاہیے جو ہیلدی بھی ہو آپ کو پورا دن تر و تازہ بھی رکھے اور آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ مذہب بھی نہ ہو خطرناک بھی نہ ہو تو ایسی ڈائٹ سہری میں آپ کو پوٹیشیم رچ ڈائٹ لینی چاہیے یعنی خجور لینی چاہیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے خجور ایک بھرپور غذا ہے اس میں پوٹیشیم رچ ہے جو پورا دن تر و تازہ رکھتی ہے اس کے علاوہ دہی کا استعمال کرنا چاہیے منٹ واٹر کا لیمن واٹر کا فروٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے افطاری کے وقت بھی آپ کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لیں جو آپ کو جو ہے تر و تازہ بھی کرے جو پورا دن ایک انرجی کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک منٹین رہے اور اس کے علاوہ جو باڈی میں کمی ہو جاتی ہے پروٹینز کی منرلز کی وائٹامنس کی تو اس کو بھی کمپلیٹ کرنا فلفل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو افطاری میں فروٹس کا بہت زیادہ استعمال ضروری ہے اس کے علاوہ جو کولڈ ڈرنکس اور کافی اور ٹی ہے اس کا استعمال نہ کریں جو مطلب مشروبات ایسی ہیں جس کی وجہ سے کڈنی ڈسٹرب ہوتی ہے سٹمک برن ہوتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو آلریڈی فیٹ لاس کے اوپر ہیں بہت زیادہ کاپس کو جنہوں نے کنٹین کیا ہوا ہے پروٹین کو بڑھایا ہوا ہے وہی شکایت کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں پانی کو مینٹین رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کس طرح رکھا جائے جو ہائی پروٹین کی طرف جا رہے ہیں جو اگر جو ہائی پروٹین ڈائٹ لے رہے ہیں ان کو تو میں نے بتایا نا سہری اور اگر آپ رمضان کے حوالے سے بات کریں گے تو سہری اور افطاری کے درمیان ہائیڈریٹڈ فروٹس پلس واٹر بہت زیادہ ضروری ہے ہاف ہاف آر میں آپ تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ میں پانی پیتے رہیں اس کے علاوہ فروٹس ایسے لیں جیسے تربوز ہے لیمن ہے یہ فروٹس جو ہیں سٹرس بھی ہیں اور ہائیڈریشن لیول کو بھی بہت مینٹین رکھتے ہیں واٹر کے کا خیال رکھنا سب سے زیادہ بہت ضروری ہے اور جیسا بھی بات ہو رہی تھی گتگو میں کہ جو اولی فوڈ جو ہمارے ٹریڈیشنلی استعمال ہوتے ہیں سموسے اور پکوڑے وغیرہ یہ جو وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں ان کو وائٹ کرنے کی ضرورت ہے گرمیوں کے موسم میں اور ڈاکٹر کی ایڈوائس یہی ہے کہ اگر ان تمام چیزوں سے دور ہیں تو یقیناً پھر آپ کو جو ایسیڈیٹی اور جو دیگر پرابلم ہوتے ہیں یہ نہیں ہوگا یہ کیونکہ سموسے پکوڑے کھانے کی وجہ سے آئل اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ سٹمک بند کرواتا ہے اور آلریڈی پورا دن فاسٹنگ کنڈیشن میں رہنے کی وجہ سے سٹمک سے ایک ایسڈ ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم ہائیڈرو کلورک ایسڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے آلریڈی اور سموسے پکوڑے کھانے کی وجہ سے جو ایسڈیٹی کا لیول مزید بڑھ جاتا ہے اور پھر اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں پورا دن اسٹمک آپ کا ایم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک دم سے اس کو اتنا اوور برڈنائز کر دیا تو ویسے بھی آپ کی ایک موڈ میں بھی عجیب چڑچڑا پن آ جاتا ہے پھر آپ افطاری کے بعد جو ہے نا وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے تو لائٹ سی اگر افطاری کریں بہت اچھی ہیلدی تو آپ کا رمضان بہت اچھے طریقے سے پیسفلی گزرے گا جو کہ اللہ کا شکر ابھی تک گزر بھی رہے لیکن ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ ذرا ہیوی سہری کر لی جائے کیونکہ پورا دن فاسٹنگ میں رہتے ہیں ہیوی سہری میں مطلب میں نے آپ کو بتایا پوٹیشیم رچ جو ہے ڈائٹ لینا ضروری ہے جس میں خجور ہے بنانا ہے ملک ہے ایگ ہے اور جو پروٹینس ہیں وہ سب لینے چاہیے کیونکہ کاربوہائیڈریٹ کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ انسٹنٹ سورٹس آف میٹابلائز ہیں یعنی کہ بہت جلدی میٹابلائز ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر تو وہ انرجی کا لیول اتنا زیادہ منٹین نہیں رہ پاتا تو پروٹینس جو ہوتے ہیں ان کی ڈائجیشن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لائٹ لائٹ اور سلولی ہوتی ہے تو پروٹین رچ اگر ڈائٹ سہری میں لی جائے جس میں آپ کا ایگ ہے اور اس کے علاوہ فروٹس بھی ہیں اور فروٹس تو کاربوہائیڈریٹ میں آتے ہیں پر ایک پلس ملک اور خجور آپ ویٹ بھی کھا سکتے ہیں مطلب پراٹھا بھی لو فیٹ لو لیول کا جو فیٹ یوز کر کے یعنی تلاوا نہ کھائیں تو وہ ایک بھرپور اچھی سہری ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اور ہیلتھی سہری آپ کی ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ماہ مبارک میں خاص طور پہ کہ کوئی بھی چیز جو فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے اور خاص طور پہ خوراک اس کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ پورا سال ہی اجلت میں ساتھ ہیں اور اس کے بعد اگر ماہ مبارک میں بھی احتیاط نہ
ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना जिक्के मोजे पलाकी राह में आयल मदीना है तमा बुझ जाती मगर शामिल मदीना है ये दुनिया चल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है अच्छा अमी मदीने के मुसाफे तुझे मदीने के मुसाफे तुझे पे मेरे जान दिल कुर्बान तेरी आंखें बताती हैं मंजिल मदीना है तेरी आंखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना कितना है फकीरी उन्हें की जाते पाक का मुझ पर करम कितना करम कितना जाते पाक का मुझ पर कि मैं इतनी ही दूर हूँ लेकिन मुझे हासिल मदीना है 
इतनी ही दूर लेकिन मुझे हासिल मदीना है ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा फाद रजा कादरी साहब ये कलाम पेश कर रहे थे और ये सिलसिला हमारा जारी था और इससे पहले हम प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तु कर रहे थे माय मुबारक के हवाले से और ये जो गर्मियों का मौसम है इसमें किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना है इस मौजूद के ऊपर आज हमने बात की और डॉक्टर फलक कादिर साहिबा यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ रखती थी आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया और उसके साथ साथ फाद रजा कादरी साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो कलाम पेश करें और उसके साथ ही फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं जी अज़बीम बसमरूद पाक एक मरतबा मोहब्बत से पढ़ लीजिए
ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ جاری تھا اور بات, بات ہوئی کچھ صحت کے موضوع پہ اور ماہ مبارک میں کس طرح پانی کی کمی کو پورا کرنا ہے اور گرمیوں کے دن ہیں گرمیوں کی شدت بہت زیادہ ہے آنے والے دنوں میں گرمی کی جو شدت ہے اس میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا آرام فرمائے اسی مناسبت سے ہم نے بات کی کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھنا ہے اس کے علاوہ دیگر موضوعات ہیں اس کے اوپر بھی گتگو کریں گے بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ یہاں پر علماء کرام ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس وقت ہمیں علامہ عبد الخالق قادری صاحب نے جوائن کیا ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں معروف سنا خاں سوس خانی کرتے ہیں علی باقری صاحب ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا بہت شکریہ علی باقری آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا اور اس کے علاوہ دیگر مہمانوں میں جیسے بریک پہ جانے سے پہلے تنویر احمد نقش بندی صاحب بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے وہ بھی آپ تشریف رکھتے ہیں ایک دفعہ پھر ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں نبیل احمد صاحب یہ بھی سنا خان ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ نبیل احمد آپ نے بھی اپنا وقت دیا بہرحال ماہ مبارک کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں بڑی تفصیل سے فتح مکہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہم نے اس موضوع کے اوپر بھی ہم نے بات کی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی جو سر بلندی ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے کس طرح ممکن ہے کیا چیلنجز ہمیں درپیش ہیں جس کا مسلمانوں کو آج سامنا ہے اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے اس کو کس طرح جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے میں چاہتا ہوں اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے نحمد و نسلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنو ولا تحزنو انتم انتم العلون ان کنتو مومنین اللہ تبارک و تعالی جل جلالو کے لاکھوں کروڑوں احسان کے اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا آپ نے یاسر بھائی بہترین موضوع لیا ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان تنزلی کا شکار ہیں اور یہ کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں کہ ولا تہنو ولا تحسنو نہ تم خوف کرو نہ غم کرو ان تم العلون ان کن تم مومن شرط ہے ایک کہ تم ہی کامیاب ہو تم ہی سب پر بھاری ہو جاؤ گے مگر شرط ایک ہے کہ تم پکے مسلمان ہو بالکل ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ ہم رہ گئی رسم ازاں روح بلا علی نے رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نے رہی مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا اور گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا تو آج ہمارا حال جو ہے نا وہ اس لیے کہ ہم کہلوانے کے لیے تو مسلمان ہیں ہمارے نام مسلمانوں جیسے ہیں میں من جملہ سب کی بات کر رہا ہوں اکثر کا حکم کل پر لگتا ہے ہم کہلواتے تو مسلمان ہیں ہمارے نام باپ دادا مگر ہمارا کردار بد قسمتی سے مسلمانوں والا نہیں رہا آج غالب اکثریت مسلمانوں کی نوے فیصد مسلمان میں اوور آل پاکستان میں اوور آل دنیا کی بات کر رہا ہوں نوے فیصد مسلمان روزہ نہیں رکھتے آپ جاؤ بازاروں میں دیکھو بڑے مطلب بے فکری کے ساتھ روزوں کا پامال ہو رہا ہے آزانیں ہو رہی ہیں مسجد مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے آپ کو اگر سارے نہیں میں چیلنج کر رہا ہوں اگر سو میں سے ایک بندہ نمازی بن جائے نا تو روڈ بند ہو جائیں گے ہمارے مسجدیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی ہمارے روڈ بند ہو جائیں گے ہر نماز میں سو میں سے ایک بھی نمازی آپ کو نہیں ملے گا کیوں احساس نہیں رہا ہم مسلمان ہیں ہمیں دین کے پانچ ارکان ہیں پانچوں ارکان کا احساس نہیں نماز کا نہ روزے کا نہ حج کا احساس ہے بڑے کروڑ پتی ہوں گے حج کی طرف نہیں جائیں گے مال جمع کرتے جائیں گے وہ ننانوے اور سو کے چکر میں تو یہ حال ہمارا اس وجہ سے تنزلی کا سبب یہ ہے ہم نے قرآن درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن پڑا ہوا ہے الماری میں کبھی کبھی غیرت جاگ گئی تو اگربتی جلا دیتے ہیں نیچے پھول چڑھا دیتے ہیں پڑھیں گے نہیں اور اگر پڑھ لیا تو صرف ثواب کی خاطر پڑھیں گے ایک پارا یا کچھ حصہ ترجمے پر غور نہیں کریں گے تفسیر پر غور نہیں کریں گے کہ اللہ پاک نے بار بار میسج دیکھنے کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں کون سا میسج آیا اللہ کی طرف سے جو میسج آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ہم پر وہ میسج نہیں پڑھتے ہم تو بھائی نہ قرآن ہم پڑھیں نہ حدیث ہم پڑھیں نہ نماز کی طرف ہم جائیں نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جائیں نہ عورتیں ہماری پردہ کریں نہ مسجدیں ہماری آباد ہوں نہ روزے رکھیں نہ حج کی طرف جائیں نہ زکوٰۃ کی طرف جائیں تو بھائی آخر کس وجہ سے ہم ترقی کریں کوئی وجہ تو ہو کہ ہم آگے بڑھیں یہ تنزلی کے اسباب جو ہے نا جو کچھ بھی ہیں اپنے ہی ہاتھو
آپ کو یہودی کوئی بھی غیر مسلم آپ کی عیدوں پر وہ آپ کے ساتھ شریک ہوگا نہیں ہوگا مسلمان ہوں گے ان کے شریک کیوں اس لیے کہ مسلمان کو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے عمل تو دور کی بات ہے پتہ ہی نہیں ہے آج اگر جمعہ کی نماز میں جمعہ تھا تو جمعہ کی نماز میں آپ دیکھیں آخری کہتے ہیں جب وہ اقامت ہو یا خطبہ شروع ہو جائے تو مجھے بتانا آپ جا کے دوڑ کے پہنچ جائیں گے نہ قرآن سننا ہے ہم نے نہ اس پر عمل کرنا ہے ہم نے تو پھر تنزلی تو مقدر ہے نا مقدر پانے کی بڑی خوب آپ نے بات کہی ہے اور یقینا یہ بڑی عام وجہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے اس موضوع کے پر آج گفتگو کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا عام مسئلہ ہے جس کے اوپر ابھی گفتگو کریں گے علامہ صاحب نے جس کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے اس مسئلے پر بھی بات کرنا ہے ساتھ ہی میں اس وقت علی باقری صاحب یہاں تشریف فرمائے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک منقبت پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ خدرت میں یہ کائنات ہے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد امام علی علیہ السلام سرکار کی شان میں چند اشار پیش کر رہا ہوں اللہ کا اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے یہ ورد جو کرتا ہے وہ بن جاتا بلی ہے یہ ورد جو کرتا ہے وہ بن جاتا بلی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے سرکار کی امت نہ مٹی ہے نہ مٹے گی سرکار کی امت نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری اس آخری اس آخری امت کا نگہبان علی ہے اس آخری امت کا نگہبان علی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا وہ باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین ہے حسنین ہے حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا وہ باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین ہے حسنین ہے حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے وہ مولا 
علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی واقعی صاحب یہ کلام پیش کہہ رہے تھے بڑے خوبصورت آواز بڑا خوبصورت انداز اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی فرمائشیں ہیں جس کے حوالے سے ضرور پروگرام میں بات ہوگی ان کو شامل بھی کریں گے اس سے پہلے جو وہ بات ہو رہی تھی ایک بڑے عام موضوع کے حوالے سے کہ جو اس وقت امت مسلمہ ہے یہ تنزلی کا جو شکار ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر پچھلے پروگرامز میں بھی بات ہو چکی ہے لیکن یہ آج خاص طور پہ موضوع زیر بحث ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ یہ کہ ہر جگہ مسلمان جہاں پہ بھی خطے میں دنیا میں کسی دہشت گردی ہوتی ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے کیوں یہ الزامات لگتے ہیں کیوں اتنی کمزوری آ گئی ہے مسلمانوں میں کہ ہر گناہ کے پیچھے ہر اس طرح کے واقعے کے پیچھے انگلی مسلمانوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا کلام کیجیے افغانستان افریقہ نیوزی لینڈ اینڈ دیگر کنٹریز بدھسٹ کل مین برما اینڈ آئی ایس آئی ایس مینز دائش کل مین سیریا اینڈ عراق ہندوز کل مین فلسطین اینڈ آل اوور انڈیا اینڈ اسٹل آئی ایم ٹیررسٹ بیکاز مائی سن از بند دیٹ از اسلام آئی ایم مسلم ہمارا جو جرم ہے نا وہ ہم مسلمان ہونا جرم ہے دیکھیں پوری دنیا میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی امریکہ نے قبضہ کیا رشیا نے کیا برطانیہ نے کیا قبضہ کرنے کے بعد جو حالات بنے وہ حالات غور کریں ان پر لاکھوں مسلمانوں کو چن چن کے مارا گیا مگر ہماری تاریخ دیکھیں دین اسلام کی فتح مکہ جب ہوا ابھی ان کے ایام ہیں سولہ سے بیس تو فتح مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہیں جی ان کی پیشانی مبارک اونٹنی کے گردن تک لگ رہا ہے یہ اتنے جھکے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کالا سیاہ امامہ پینا ہوا ہے صحابہ اکرام جوش میں جذبے میں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہماری بیٹیوں کو مارا کسی کے زوجہ کو مارا کسی کے باپ کو مارا کسی کی ماں کو مارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے یہ سامنے ہیں مکے جتنے مکے والے قریش ہیں کافر ہیں سارے سامنے ہیں حضور ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم نے آپ کو ایک کریم کی اولاد اور خود کو بھی کریم پایا ہے تو آپ نے فرمایا کیا آپ مجھ سے معافی کی امید رکھتے ہیں عرض کی حضور یہی امید ہے کہ آپ کریم ہیں فرمایا آج آپ کو عام طور پر سب کو میری طرف سے اجازت ہے کوئی معافی ہے کوئی پکڑ نہیں ہے فرمایا کہ بوڑے پر آت نہیں اٹھانا عورت پر آت نہیں اٹھانا مریض پر آت نہیں اٹھانا بچے پر آت نہیں اٹھانا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس پر آت نہیں اٹھانا جو کعبہ معظمہ میں پناہ لے اس پر آت نہیں اٹھانا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس پر آت اٹھائیں فرمایا جو مقابلے کے لیے سامنے آئے تو یہ تو ہماری تاریخ ہے آپ نے اور دنیا کو میں چیلنج کر رہا ہوں عراق پر جب قبضہ کیا لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا آپ نے افغانستان پر جب حملہ کیا ہماری دھرتی سے اٹھ کر آپ نے حملہ کیا افغانستان میں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا اب تک بہ رہا ہے سیریا میں دیکھیں لاکھوں مسلمان بچے بچے تڑپا تڑپا کر مارے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں فلسطین کا کیا جرم ہے تڑپا تڑپا کے بچوں کو مارا جا رہا ہے ہماری قبل اول پر قبضہ کیا گیا ہم تیرے رستے دیکھیں ہندوستان کے اندر بوڑھوں کی داڑیوں کو پکڑ پکڑ کے نوچا جا رہا ہے اور الزام کیا ہے اور مسلمانوں کے لئے قانون کچھ اور ان کے لئے قانون کچھ اور مسلمانوں کو پہلے پکڑ کے مارا جا رہا ہے پھر ان کا فیصلہ کیا جارہا بعد میں معذرت ہو رہی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور مسلمان جتنا بھی ان پر ظلم ہو ان کے لئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں گائے زبا کی تھی اس لئے مار دیا اس کو ڈنڈوں سے مار دیا کیا ہو رہا ہے برما میں تڑپا تڑپا کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کوئی بولنے والا نہیں ہم امن کے دائی ہیں ہم اس نبی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو رحمت اللہ العالمین بن کر آئے جو جہانوں پر رحمت بن کر آئے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی انہوں نے رحم کی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی طوائف تھی جسم فروش تھی وہ پیاس لگی اس کو کونے کے قریب آئی ایک کتا دیکھا کتا جو کونے کے چاروں طرف گھوم رہا ہے اور گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے یہ سمجھ گئے کہ اس کو پیاس لگی ہے اس نے اپنی جوتی اتاری اتار کے اس نے نیچے جیسے گئی اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ پانی اوپر آ گیا اس نے جوتی اپنی بھر کر کتے کو دی پلا دی 
تو اس وقت کے نبی پر وہی آئی کہ نبی اس طوائف عورت کو جو جسم فروش عورت ہے جسم کی کمائی کھاتی ہے اس کو بتا دو کہ آج سے تیرے حساب کتاب نیا ہے بالکل دھو دیے سارے گناہ میں نے تیرے اس جانور پر رحم کیا کتے پر رحم کیا تو نبی کریم علیہ السلام السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتے پر رحم کرنے کی بھی اجر ہے فرمایا کہ ہر تر جگر پر رحم کرنے کا اجر ہے دین تو یہ تعلیم دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ بہتی نہر کے قریب بھی وضو کرو تو قطرہ پانی کا ضائع نہ ہونا چاہیے وہ دین اسلام جو ایک پانی کا قطرہ ضائع ہونے کو جرم قرار دیتا ہے وہ کسی کا خون بہانے کے کسی اجازت دے گا ہم ٹیررس نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم پر الزام بے شک بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے اس چیز کو بیان کیا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سام موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے میں گزارش کروں گا نبیل احمد صاحب سے جی ہاں تشریف رکھتے ہیں کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر سلسلے پر مزید آگے بڑھاتے ہیں جی گھر کو اسے ترغا بلاؤں سے بچا رکھا گھر کو اسے ترغا بلاؤں سے بچا رکھا گھر پہ پڑھ عباس لگا رکھا ہے گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے اور مصرہ بطور خاص ہے کہ جب سے عباس سے جینے مجھے مرنے سے بچا رکھا ہے گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے میرے گھر آتا ہے سورج بھی بکھاری بن کر شبیر کے خیمے کا دیارا کھا ہے گھر میں شبیر کے خیمے کا دیارا کھا ہے گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رہا کہنے دے بلا کہنے میں کیا رکھا ہے گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے گھر پہ پرچمے عباس لگا رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب نبیل احمد صاحب کی کلام پیش کر رہے تھے اور یہ سلسلہ ہمارا جاری تھا گفتگو کا چند لمحات اب ہمارے پاس ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے ازان مغرب کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور علامہ صاحب آخر میں چند ارشادات جو ہے وہ اس حوالے سے 
कि अब मुसलमानों को जिस तरह आपने बताया कड़ा वक्त है तो ऐसी सूरत में क्या रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है मैं चाहूँगा चंद इसके ऊपर कलमा भी इशात फरमा देंगे अल्लाह तबारक ने पुरान पाक में वाज तौर पर इशात फरमाया कि लकद काना लकूफ़ी रसूल उसवत हसना कि जनाब रसूल सल्ला वसम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है बेशक तो अब इस पर अमल करना है हम और कुछ भी नहीं है हमारी कामयाबी का एक ही राज है कि हम अपने नबी अल्लाह के आखिरी नबी सल्ला वसम की सुनत की पैरवी करें नबी करीम सलाम ने इर्शाद फरमाया मन अहब सुनति फ़कद अहब नीम व मन अहब नी का न मैया फिल जन्ना ओ कम सलाम इर्शाद फरमाया कि जिसने मेरी सुनत से मोहब्बत की गोया उसने मुझ से मोहब्बत और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ हो तो अब ये है कि हमने जितने भी सहाबा आए ओलिया आए बुजुर्ग ने दीन आए आए माए के राम सब ने एक ही दर्ज दिया कि आप गैरों की तरफ ना जाएं हम उठते ही अपने बच्चों को गैरों की रस्म रिवाज की तरफ भाग टाटा बाय बाय और ये अजीब वरीब रस्म रिवाज आप उठते ही सलाम उनको सिखाए आप उनको दुरुद सिखाए आप उनको नबी पाक सलाम की मोहब्बत का दर्श दें नबी पाक सलाम के अलबैद की मोहब्बत का दर्श दें साहबा की अलबैद कुरान पा की तालीम दें कुरान पर अमल करें हजूर करीम सलाम ने क्या किया कब किया कैसे किया ये पहले सुने समझें फिर उस पर अमल करें खुदा की कसम आपके मुकाबले में कोई भी खड़ा रहने का नहीं हो सकता क्या कहने बहुत खूब अलामा अब्दुल खाल कदरी साहब बेहद शुक्रिया आपका कि आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तु फरमाई हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आखिरी चंद लम्हात हैं और इजाज़त का वक्त हो गया तो जितने भी यहाँ पर मेहमान तशीफ़ फरमाए उन सबका बेहद शुक्र गुजार हूँ फ़ादर सा कदरी साहब यहाँ तशीफ़ रखते थे इसके अलावा तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब यहाँ पर तशीफ़ फरमा उनका बेहद शुक्रिया आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया नबील अहमद साहब उनके हमरा तशीफ़ रखते हैं उनका बेहद शुक्रिया लामा साहब का बहुत शुक्रिया और इसके अलावा जो हमारे दीगर इस्पॉन्सर्स हैं उनका बेहद शुक्रिया जिसमें हबीब कुकिंग ऑयल मुगलिया निमको फोटाइल और हमारे डिज़ाइनर पाशा खान इसके अलावा कराची ज़ायका हलीम और बहुत सारे दीगर इस्पॉन्सर्स हैं उन सबका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमारे लिए मुमकिन हो सका कि अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन आपके लिए यहाँ पर लेकर आएँ अब क्योंकि चंद लम्हात हैं और ये भी यहाँ पर बताना आपको ज़रूरी है कल क्योंकि अमीर उलमोमिन हज़रत अली बिना बुतालिब जो हैं उनकी शहादत का हवाले से स्पेशल प्रोग्राम गुजशत साल की तरह इस दफ़ा भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो कल परसों और उसके बाद जो अगला दिन होगा वेरी नेक्स्ट डे स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी उसका सिलसिला जो है वो आपसे लेकर शहादत तक जो है वो जारी रहेगी तो ये प्रोग्राम जो आपने देखना है इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और गुजारिश आखिर में करूँगा अली बाकरी साहब पर जो है तशरीफ़ रखते हैं उनसे कि वो आखिर में कलाम पेश करें और उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे और कल इन शाला इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी बसमल मेहराब गिरी उजड़ा बल जबरील सदा देते हैं मेहराब गिरी उजड़ा बल जबरील सदा देते हैं सज दे जख्मी सज दे जख्मी है गए जबरील सदा दे मेहराब गिरी उजड़ा बल जबरील सदा
जाएगा जहर ये जाने कर जबरील सदाए दे